ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் உரங்கள் இந்த டாபிக் நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி சயின்ஸில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இன்ட இன்செக்டிசைட் பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டாப்பிக்கோட ஒரு சின்ன பார்ட் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பர்டிகுலராக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் உரங்களோடைய கெமிக்கல் நேம்ஸ் என்னென்ன வகையான உரங்கள் இருக்குது அதோட கெமிக்கல் நேம்ஸ் இல்லைனா கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ் என்ன என்ன அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபெர்டிலைசர்ஸ் உரங்களுடைய பயன்கள் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஆல்ரெடி இதில் வந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் உரங்களை பற்றி கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன வகையான உரங்கள் இருக்குது அதோட கெமிக்கல் நேம்ஸ் இல்லை கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நீங்கள் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ஒரு ஃபெர்டிலைசரோட நேம் கொடுத்துட்டு ஏபிசிடி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எல்லாத்துலேயுமே விதவிதமான ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம கரெக்டான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை பார்த்த உடனே நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயும் வெவ்வேறு வகையான கெமிக்கல் நேம்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க ஒன்றா சேர்த்து படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் எதுக்கு எந்த நேம்ன்றது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவில் எல்லா கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இல்லை நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாத்தோட நேமும் அதோட கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒட்டுமொத்த வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் எதுவுமே ட்ரிக்ஸில் வந்து சொல்ல போகிறதில்லை அந்த கெமிக்கலோட ஃபெர்டிலைசரோட நேம் என்ன கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ஒரு காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணி தான் ஒரு வீடியோவாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் ட்ரிக்ஸில் சொல்லலை அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாஸை நீங்கள் ட்ரிக்ஸில் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இதை எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடாக ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம்லாஸ் வந்து நல்லா ஞாபகம் வந்துடும் இல்லை உங்களுக்கு அப்படி பார்த்தும் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு நோட்லேயோ ஒரு பேப்பர்லேயோ நீங்கள் இதை எழுதி வச்சுக்கிட்டோ இல்லை ஃபோனில் எங்கேயாவது வச்சுக்கிட்டோ அடிக்கடி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க பார்க்கவே அந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே மனப்பாடமாயிடும் இதுக்கு தனியாக ட்ரிக்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை ஸோ இருக்கிற எல்லா ஃபெர்டிலைசர்ஸும் அதோட கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாஸையும் தான் நான் இந்த வீடியோவில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முதல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்னால் என்ன உரங்கள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி முதல் அதோட டெஃபினிஷன் என்னன்றதை பார்த்துருவோம் உரம் என்பது என்னென்னா விளைநிலத்தில் உள்ள வந்து ஊட்டச்சத்துகள் வந்து பெருக்கும் பொருட்டு இடப்படுவதாகும் மண்ணில் குறைந்து வரும் இயற்கையான சத்து பொருள்களை ஈடு செய்யும் பொருட்டு செயற்கையான சத்து பொருள்களை மண்ணுக்கு ஊட்டுவது உரமிடுதல் ஆகும் ஸோ மண்ணிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான சத்துக்கள் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் விளைச்சல் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த விளைநிலத்தோட சத்துக்கள் வந்து விளைச்சல் குறை அதாவது விளைச்சல் பண்ண பண்ண குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஏன்னா வந்து அதில் இருக்கும் செடிகள் மரங்கள் வந்து மண்ணில் இருக்கும் சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சி எடுத்துக்கொள்ளும் அதனால் அடுத்தடுத்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணோட வந்து சத்து பொருட்கள் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஆனால் நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணும்போது விவசாயிகள் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வருடமும் நல்ல மகசூல் நல்ல விளைச்சல் வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து குறைஞ்சிருக்கோ அந்த ஊட்டச்சத்தை வெளியிருந்து அவங்களாவே கொடுப்பாங்க ஒன்று இயற்கை உரமாக கொடுப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா செயற்கை உரமாக கொடுப்பாங்க இப்படி நம்ம ஊட்டச்சத்தை வெளியிருந்து கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் இந்த ஃபெர்டிலைசரோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா எ ஃபெர்டிலைசர் இஸ் எனி மெட்டீரியல் ஆர் நேச்சுரல் மெட்டீரியல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஆர் சிந்தட்டிக் ஆரிஜின் அதர் தென் லைமிங் மெட்டீரியல் தட் இஸ் சப்ளை தட் இஸ் அப்ளைடு டு தி சாயில் ஆர் டு பிளான்ட் டிஷ்யூ டு சப்ளை ஒன் ஆர் மோர் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸ் எசென்ஷியல் டு தி க்ரோத் ஆஃப் தி பிளான்ட் அதாவது என்னென்னா ஒரு செடியோ ஒரு மரமோ வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் மண்ணிலேயே இருக்கும் ஒரு சில காலகட்டங்களில் அது கிடைக்காமல் போகும் பொழுது நம்ம வெளியிருந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இப்போ பொதுவாக நம்ம மண்ணோட சத்துக்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம மண்ணுக்கு என்ன ஆட் பண்ணணும் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் உரங்கள் ஆட் பண்ணணுன்றது தெரியும் ஸோ பொதுவாக மண்ணில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினாறு வகையான தனிம சாரி கனிம சத்துக்கள் வந்து இருக்கும் ஆனால் அந்த பதினாறு வகையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறதில்ல ஒரு மூணு முக்கியமான வகைகள் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அந்த மீதி வந்து அந்த பதிமூணு கனிம சத்துக்கள் என்னன்றதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ
நைட்ரஜன் பொருள்கள் பெருந்துணை புரிகிறது தாவரங்களுக்கு நோய் எதுவும் வராமல் காக்கும் கேடயமாகவும் இது இருக்குது ஸோ இலை தழை நல்லா வளர்கிறதுக்கும் ஒரு செடிக்கு வந்து எந்த நோயோ பூச்சிக்கொல்லி பூச்சிகளின் தாக்குதல் இல்லாமல் ஒரு கேடயமாக இருக்கவும் இந்த நைட்ரஜன் தேவைப்படுகிறது அதனால் வந்து செடிகள் வந்து மண்ணில் இருந்து இந்த நைட்ரஜன் சத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது அடுத்தது பார்த்தோன்னா பாஸ்பரஸ் இது வந்து எதுக்குன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஃப்ளவர் சீட் அண்ட் ஃப்ரூட் பூக்கள் பூத்து குழுங்கும் காய்கள் நன்கு திரட்சையடையவும் விதைகள் முதிர்ச்சி பெறவும் பாஸ்பேட்டுகள் அவசியம் ஸோ பூ அதாவது ரூட் பூக்கள் கனிகள் காய்கள் அப்புறம் வேர்கள் இது எல்லாமே மரத்துக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் இது எல்லாமே நல்ல வளர்ச்சி பெறத்துக்கு நமக்கு பாஸ்பரஸ் என்கிற அந்த அது பாஸ்பரஸ் இது வந்து தேவைப்படுகிறது அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தான் பொட்டாசியம் இது எதற்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்டெம்மோட க்ரோத் அதாவது ஸ்டெம்மோட க்ரோத் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த தண்டுகள் வந்து நல்ல வளர்ச்சி பெறவும் தண்ணி அதாவது வேரில் தான் வந்து செடி தண்ணி உறிஞ்சி இருக்கும் அது இலைகள் தழைகள் பூக்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த பொட்டாசியம் ஒரு முக்கியமான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஏஜெண்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்புறம் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்டிங் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னா பூக்கள் வந்து பூக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறதும் பழம் காய்கள் பழமாக மாறுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறதும் இந்த பொட்டாசியம் தான் ஆனால் பூக்கள் நன்கு பூக்கிறதுக்கும் பழங்கள் நல்ல முதிர்ச்சி அடையவும் காரணமாக இருக்கிறது பாஸ்பரஸ் ஆனால் இதெல்லாம் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவை இந்த பொட்டாசியம் அதே போன்று வேரும் பழமும் வித்தும் திரட்சி பெற பொட்டாசியனும் சாம்பல் சத்து இன்றியமையாத தேவையாகும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சத்துகள்லாம் பார்த்தோம்ல இதற்கென்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் மேக்ஸ் தி ஃபாலோயிங்கில் பொருத்துகளை கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் அதையும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நைட்ரஜன் உரங்களுக்கு இன்னொரு பெயர் என்னென்னா தழை சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா லீஃப் விட்டமின் பாஸ்பரஸ் உரங்களை வந்து கனிம சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கனிமம் அப்படின்னா மினரல்ஸ் பொட்டாசியம் உரங்களில் சாம்பல் சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அதாவது பொட்டாசியம் உரங்கள் வந்து சாம்பல் சத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொழு உரங்கள் வந்து கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொழு உரங்கள்னா என்னென்னா வீட்டில் இருக்கும் வீட்டில் சமைக்க யூஸ் பண்ண அந்த காய்கறிகளோ இல்லை சமைக்க தெரியும் நம்ம கட் பண்ணி போட்டிருப்போம் அந்த காய்கறிகளோ இலை தழைகளோ இல்லை வந்து கால்நடைகளின் வந்து கழிவுகளையும் ஒரு ஓட்டை போட்டு உள்ளே புதச்சி வச்சு அது உரமாக மாறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதை உரமாக எடுத்து செடிகளுக்கு வந்து பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் தொழு உரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா காம்போஸ்ட் உரம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நைட்ரஜன் உரத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா தழை சத்து பாஸ்பரஸ் உரங்கள் கனிம சத்து பொட்டாஷ் உரங்களுக்கு சாம்பல் சத்து தொழு உரங்களை கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்னென்ன வகையான நைட்ரஜன் உரங்கள்லாம் இருக்குது அதோடய கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் நைட்ரஜன் உரங்கள்னால் நம்ம தழை சத்துன்றதை முன்னாடி பார்த்தோம் அதில் முக்கியமான நைட்ரஜன் உரம் என்னென்னா யூரியா தாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கார்பமைட் இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூரியாவோட இன்னொரு பேர் கார்பமைட் இல்லை கார்பமைடை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பேரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட ஃபார்ம்லா பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் டூ பிராக்கெட்குள்ளே வெளியே டூ சிஓ இதுதான் இதோட ஃபார்ம்லா அமோனியம் சல்ஃபேட் என்ஹெச் ஃபோர் பிராக்கெட்க்கு வெளியே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் சின்ன சின்ன வந்து சொல் ஒரு ஃபார்ம்லாஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் அமோனியம்னால் என்ஹெச் ஃபோர் இதுதான் வந்து நம்ம அமோனியாவோட சிம்பிள் அமோனியாவோட சிம்பிள் அப்புறம் சோடியம் அதோட சிம்பிள் என்ஏ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரைட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ஓ த்ரீ கால்சியம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிஏ அப்புறம் சயனைட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிஎன் இதெல்லாம் வச்சு தாங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ அமோனியம் சல்ஃபேடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமோனியோட ஃபார்ம்லாம் என்ன என்ஹெச் ஃபோர் சல்ஃபேட் அப்படின்னா எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த டூலாம் எதுக்கு வருது இங்கே பிராக்கெட் வெளியே டூலாம் எதுக்கு வருதுன்றது அது ஒரு தனி சாப்டர் ஏன்னா ஒரு ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எப்படியெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணணுன்றது நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் அது தனி சாப்டர் அது இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இது அவ்வளோ டீப்பாலாம் இந்த வீடியோவில் போக வேணாம் ஜஸ்ட்டு இந்த பிராக்கெட்க்கு வெளியே டூ இருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருப்பி திருப்பி பார்த்தாலே உங்களுக்கு எந்த உரத்துக்கு என்ன ஃபார்ம்லான்றது ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அதனால் நான் இதில் நான் அந்த பேலன்சிங் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை பற்றி நான் டீப்பாக இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஸோ அமோனியம் சல்ஃபைட்னா அமோனியம்னா என்ஹெச் ஃபோர் சல்ஃபைட்னா எஸ்ஓ ஃபோர் இங்கே வெளியே பிராக்கெட்டில் டூ
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் உரங்கள் கனிம சத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்பரஸ் உரங்களில் வந்து மூன்று வகையான பாஸ்பரஸ் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா சிங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து டை இன்னொன்று வந்து ட்ரிப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று உரங்கள் வந்து பாஸ்பரஸ் உரங்கள் இருக்கும் சிங்கிள் பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் இந்த உரம் தாங்க மேக்சிமம் இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க தனி சூப்பர் பாஸ்பேட்னு சொல்லுவாங்க டை கால்சியம் பாஸ்பேட்டுன்னு ஒரு உரம் இருக்குது கால்சியம் சூப்பர் பாஸ்பேட்டுனும் இதற்கு இன்னொரு பெயர் இருக்குது டை கால்சியம் பாஸ்பேட்டுக்கு கால்சியம் சூப்பர் பாஸ்பேட்னு ஒரு உரமும் இருக்குது இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சிஏ ஹெச் டூ பிஓ ஃபோர் பிராக்கெட்டில் டூ அண்ட் ஹெச் டூ ஓ இதற்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கும் சுண்ணாம்பின் சூப்பர் பாஸ்பேட் எதுனா டை கால்சியம் பாஸ்பேட்டுக்கு இரண்டு பெயர்கள் கால்சியம் சூப்பர் பாஸ்பேட் சுண்ணாம்பின் சூப்பர் பாஸ்பேட் அப்படின்றது டை கால்சியம் பாஸ்பேட்டுக்கு ட்ரிப்பிள் சூப்பர் பாஸ்பேட்னு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம் சிங்கிள் டை ட்ரிப்பிள் சிங்கிள்னா தனி டை அப்படின்னா இரண்டு ட்ரிப்பிள் அப்படின்னா மூன்று இந்த ட்ரிப்பிள் சூப்பர் பாஸ்பேட்டுக்கு மும்பை சூப்பர் பாஸ்பேட்டுன்னு பெயர் அப்புறம் ராக் பாஸ்பேட்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க பாறை பாஸ்பேட் இது இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ராக் பாஸ்பேட் ஸோ இதில் வந்தாங்க நீங்கள் பாஸ்பேட்டில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் உரங்கள் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஸோ நைட்ரேட்னா நான் என்ன சொன்னேன் என்ஓ த்ரீனு சொன்னேன் பொட்டாசியமோட சிம்பிள் கே ஸோ கேஎன்ஓ த்ரீ அதுதான் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா நைட்டர் உப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நைட்டர் உப்பு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை பருத்தி காஃபி உருளைக்கிழங்கு மக்காச்சோளம் போன்ற வந்து செடிகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நைட்டர் உரம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் இதெல்லாம் தான் நைட்டர் உரத்துக்கான பேர் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் நைட்டர் நைட்ரேட் அந்த பேர் ஒத்து வருது பாருங்கள் ஸோ ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஎன்ஓ த்ரீ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு பொட்டாசியத்தோட ஃபார்ம்லா கே குளோரைடுன்றது சிஎல் ஸோ இதை வந்து பொட்டாசியம் குளோரைடுன்னு சொல்லுவாங்க பொட்டாசியம் மூரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் மூரைட் ஆஃப் பொட்டாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பொட்டாசியம் குளோரைடுக்கு பொட்டாசியம் மூரைட்னு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்குது பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டுக்கு நைட்டர் சால்ட் நைட்டர் உப்பு அப்படின்றும் பேர் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு உரம் பொட்டாசியமில் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் முன்னாடி சல்ஃபேட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோம் எஸ்ஓ ஃபோர்னு பார்த்தோம் பொட்டாசியம் கே பட் இங்கே ஒரு டூ போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம கீழே வந்து டூ போடுறோம் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்றத நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு என்னென்ன உரத்துக்கு என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்குதுன்னு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து காம்பவுண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நைட்ரஜனுக்கு தனியாக பார்த்தோம் அப்புறம் பாஸ்பரஸ்க்கு தனியாக பார்த்தோம் பொட்டாசியத்துக்கு தனியாக பார்த்தோம் இப்போ வந்து காம்பவுண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே கலந்தது கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட் சிஏ என்ஓ த்ரீ பிராக்கெட்டில் டூ என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ டென் ஹெச் டூ ஓ இந்த டென் அப்படின்றது டென் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்றது வந்து வாட்டர் ஸோ தண்ணி கலந்து இருந்துச்சுன்னா கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட் இந்த தண்ணியை வந்து நீக்கிட்டாங்கன்னா ஆன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட் அப்புறம் அமோனியம் நைட்ரேட்னு ஒரு சால்ட் ஒரு உரம் இருக்குது என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ அமோனியம் பாஸ்பேட் ஸோ அமோனியம்னாலே ஃபார்ம்லா என்ஹெச் ஃபோர் ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் பாஸ்பேட் அப்படின்றது பிஓ த்ரீ இங்கே பிராக்கெட்டில் வந்து பிஓ ஃபோர் சாரி பாஸ்பேட் பிஓ ஃபோர் அமோனியம்ன்றதில் வந்து பிராக்கெட் வெளியே த்ரீ மோனோ அமோனியம் பாஸ்பேட் ஸோ மோனோ அமோனியம்னா ஒரே ஒரு அமோனியம் ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் அமோனியம் ஹெச் டூ பிஓ ஃபோர் அப்புறம் டை அமோனியம் பாஸ்பேட் ஸோ டைனா இந்த அமோனியத்துக்கு வெளியே ரெண்டு அந்த டூ எடுத்துருவாங்க டூ பிஓ ஃபோர் அதுதான் இது அமோனியம் சல்ஃபேட் ஸோ அமோனியத்தோட ஃபார்ம்லா என்ஹெச் ஃபோர் ஸோ எஸ்ஓ ஃபோர் ஆனால் இங்கே பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே டூ வந்திருக்கும் இதுதான் அமோனியம் சல்ஃபேட் யூரியா நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க என்ஹெச் டூ பிராக்கெட் வெளியே டூ அண்ட் சிஓ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான காம்பவுண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஸோ இதோட நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ நான் எதுவுமே இந்த வீடியோவில் ட்ரிக்ஸ் கொடுக்கல என்னென்ன உரங்கள் இருக்குது அதோட என்னென்ன கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குன்றது எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் நோட் பண்ணி அதை ரிப்பீட்டடாக பார்த்து பார்த்து இதை நீங்கள் தான் வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இதை ட்ரிக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ட்ரிக்ஸில் சொன்னாலும் உங்களுக்கு செம கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் எங்கே டூ வரும் வராது இந்த மாதிரியான நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பார்த்து இந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் ஒரு நோட்லேயோ ஒரு பேப்பர்லேயோ தனியாக கூட எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ